ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எவ்ரி திங் ஸ்பெஷியல் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீட் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் இப்போ நாம் உப்பு எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாக நம்ம கடையிலேருந்து நூடுல்ஸ் வாங்கலாம் பட் வந்து அவங்க அதை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ இது வந்து கோதுமை மாவில் பண்ணுறதுனால ரொம்பவே ஹெல்த்தி ஸோ அதனால தான் நான் வீட்டில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போது இதில் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து அதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு சப்பாத்திக்கு பசைகிற அளவுக்கு அதை விட கொஞ்சம் திக்காக பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் ரொம்பவே ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட் நூடுல்ஸ் பண்ணுறது ஸோ நான் இன்றைக்கி அதோடய ரெசிபி அப்லோட் பண்ணல ஜஸ்ட் அந்த நூடுல்ஸ் மட்டும் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி வந்து பேக்கெட் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மெத்தடில் நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அளவுக்கு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு மூடி வச்சா போதும் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கக்கூடாது நம்ம சப்பாத்தி மாவெலாம் ஊற வைக்கிற மாதிரி ஊற வைக்க கூட ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இடியப்பாச்சில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஊட்டை இருக்கக்கூடிய அந்த அச்சு இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்து போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இப்போது இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம கழித்து இதை வந்து நல்லா வெறிச்சிக்கலாம் வெறிக்க போகிறது இல்லை சாரி இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த அச்சில் வச்சு பிழிய போகிறோம் இப்போ அதுக்கு நான் வந்து கோதுமை மாவு தூறேன் இப்போது அந்த அச்சுக்குள்ளாடி அந்த மாவை வந்து உள்ளாடி போட்டுட்டு இப்போ நம்ம பிள்ளைய ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு பொறுமையாக காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வருதுன்னா எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லை அழகாக வரும் அதனால் நான் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பிள்ளைஞ்சு அப்படியே அடுப்பில் கொதிக்கிற தண்ணி கொதி தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் நீங்கள் வந்து அப்படி டைரெக்டாக கூட புழிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி தனியாக புழிஞ்சு வச்சுட்டு தண்ணி கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமா அதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த இங்கேயே புழிஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒன் ஒட்டாமல் அப்படி அழகாக வரும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் அது மேலே கொஞ்சமாக மாவு தூவிருக்கேன் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போது கடாயில் வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ தண்ணியில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்மளோட வீட் நூடுல்ஸ் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடியதில் போட்டுடலாம் ஸோ நல்லா கொதிச்சிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நான் லாஸ்ட்டாக பண்ண வீட் நூடுல்ஸு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்ஸ் செஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ